Een baie groot kopseer in KwaZulu-Natal is Parthenium hysteriformis of die Demoina Bossi. Die plant kom van Centraal Suid-Amerika af en neem oor waar jy kyk. Die bossi staan 1.5 meter hoog met vaal groen blare en klein wit blommetjies van so 3 mm in deersnee en blom van september tot mei. Die Parthenium plant produceer klein swart geharde saaikies wat vir jare lang door mand kan le en wacht vir die rechte toestande om te ontkiem. En dis nou een rechte boelie. Die plant sky chemische stoffe af wat ander plante inibeer om te groei of te ontkiem. Lorijn Strethi van die Landbouw Navorsingsraad sy Navorsingsinstituut vir plantbeskerming en Dr. Alana Den Brien, een plantpatoloog ook van die LNR, is navorsers wat antwoorde soek om die pes op een biologische manier te bestrijd. It affects environment, conservation land, it affects human and animal health, and it affects agriculture, crop and animal production. So it has a huge range of impacts that some of the other invasive species don't have. So that veroorzaak allerhande allergieën op jou vel, so vel allergieën, dit, 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 dit verhoog die jou sinusitis en dan ook um, die dieren wat het vreet, kry um, sweere en dit swel, so dat dit klomp neewe effecte, ja. Een indringer wat ons graslande bedreigt is Camphaloclinium macrocephalum of beter bekend als die pompom bossy. Die bossy kom van Centraal en Suid-Amerika af en is een seisonale plant. Dit kan tot 1.3 meter hoog staan en laat somer is die velde oortrek met pink blommetjies. Elke pink koppie bevat meer as 40 sade wat aan die einde van die somer dan in die wind verspreid. Die pompom verarm ook enige veld en die weidingskapasiteit neem af, omdat baie herbivore nie hier die plant eet nie. Dr. Andrew McConaughey, ook van die Landbouw Navossingsraad, werk meer as 10 jaar lang al op antwoorde vir die pompom. I would put it right up in the top 3 of terrestrial plant invaders that we, we have a problem with. And especially in terms of various provinces. Gauteng is, is fully invaded. Um, and the northwest and Limpopo provinces under huge, huge press uh, as, as the plant sort of pushes its boundaries. So, ja, yeah, dat is definitely one to, to be very concerned about. Beide die twee indringers en anderes wordt met mechanische en chemische methodes bestrijd. Dit sluit in om goedgekeerde onkruiddoders te spijt of om planten visies te verwijderen. Welgevonden natuurreservaat in die waterbergen spandeer meer als 150.000 rand elke seizoen om die pompom in toem te houden. Um, ons het uh, vir die groot vlakte soos achter my hier so, het ons uh, trekkerspuite, met die gif, uh, jy weet, op groot maat spuit, en dan uh, in, die, in die rivier lope en plekke waar het nou minder uh, dig is, en uh, meer, minder on- toegankelijk is, dan gaan ons in met mense, uh, met rugsag spuite, en dan, dan spuit hulle die pompoms. Maar vir die chemische beheer van pompom om effectief te wees, moet men spijt voor dat blomme is, so die pompom nie kan saad skiet nie. Die groot probleem van pompomweed is, hy, hy groei baie vinnig. Van die tijd wat hy begin groei die seizoen, een pompomweed het een, een wortelstelsel met knoets en goed op, wat onder die grond door man bly, maar daar is nutriënte daar gebere. So met die eerste rechte weer, die warm weer en een bykie water, groei hy baie vinnig en hy vorm baie vinnige saad en die saad word vinnig rijp. So as hy so'n groot plek het om Je hebt niet die manschap en die arbeid en, en die voertuig en toerusting om één plek oorals te dek. So om, je hebt om te te zes weke venster. En dis nou waar biologische beheer inkom, die derde been van indringer beheer. Nou, biologische beheer van indringer planten beteken om natuurlijke vijanden vanaf een specifieke indringerse land van oorsprong af in te bring, so dat dit die plant op die lang dier kan bestrijden. Maar, dis nie net sommer van kiese insek, pak dit in een box en laat het hier vry nie. Nee, dis een lang, delikate proces met jarese navorsing in quarantaine, om seker te maak dat die gogheikies geen ander Suid-Afrikaanse plante sal eet of bedreig nie. Baie van die navorsing gebeur by die nieuwe quarantainegebouw op Sedara, wat dier die KwaZulu-Natal Departement van Landbouw en Omgevingszake gebouw is en besit word. En die strengste maatreels word hier toegepas om te verseker geen gogheikies of patogene ontsnap nie. With every new biocontrol agent that you introduce, there comes some risk, always. Um, but we have to accept that risk 
in view of the fact that the weed is going to be threatening many, many species within a any ecosystem. So we really only want to try and introduce one if we can, and if one's effective, great. But in many cases, we have to go for multiple biopetrol agents that will attack different parts of the plant. Uh, so we might have to go for a flower feeder, a leaf feeder, a stem borer, and a root feeder. Gewoonlijk wordt insecten in pathogenen, of dan nou plantziektes, als biobeheer agenten gebruik. Zuid-Afrika is een biologisch beheerprogramma wat dier die departement omgevingszaken zijn natuurlijke hulbron bestuursprogramma en die provinciale departement van landbouw en omgevingszaken bevonds wordt, is een van die beste in die wereld. Primarily the, the, the research we do before the insect is approved for release is mainly focused in the lab situation. Uh, and because the insect hasn't been approved for release, everything happens in quarantine. So we do things like co-trance trials, biology trials. Fecundity trials, which means how many eggs can the female lay. We'll look at damage trials to see how damaging the insect is. These are all things that we have to demonstrate in order to get permission to release the insect. As die navolsers na baie jare se toetse en proewe goedkering kry om die biobeheer agente vry te laat, word die insekte in massas geteel so dat die agente op spesifieke areas losgelaat kan word om hulle self te vestig.